ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஹலரி பில்லூஸ் எழுதிய த ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த பீஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலை பற்றி ஸோ இதோட டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போயம் ஸோ இந்த போயம்ல பற்றி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா ஷார்ட்டாக ஒன்லைனில் வந்து அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது ஆத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர் ஸ்பேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் லைஃப்பில் இது மாதிரி விஷயமா இருக்கு அப்படின்னா அதாவது அதாவது பெரிய ஆதிக்கத்தினுடைய அந்த வெளிப்பாடை வந்து ஆத்தர் வந்து நம்ம கிட்ட முன்வைக்கிறாரு அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்ப இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எதை சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமூகதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பற்றியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வுகள் பற்றியும் அந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அநீதிகள் பற்றியும் வந்து எதிர்த்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அந்த போயம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த போயம் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அன் டிராமடிக் மோனலாக அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ டிராமடிக் மோனலாக அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது ஒருத்தர் தனியாக நினச்சிட்டு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது புலம்பான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சரி வாங்க நம்ம போயம்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு போயம்ன்றது ரைட்டருக்கு மட்டும்தான் அதுக்கான கரெக்டான மீனிங்ன்றது கரெக்டாக தெரியும் ரீடர்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து ஒரு போயமே புரிஞ்சுக்கலாம் அது ஏன்னா அவங்களுடைய கற்பனை திறனை பொறுத்தது தான் இருக்கும் அதாவது நாம் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு ஒரு மவுண்டைன்ஸ்க்கு போகிறேன்னு வச்சுங்களேன் அங்கே வந்து நான் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாம் முடியுமே வழியே ஆனால் அதை லிசன் பண்ணுறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ அது விதமாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணிப்பாங்க லிசன் பண்ணிப்பாங்கல்ல அதாவது இமேஜினேஷன் அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இமேஜினேஷன் பண்ணிப்பாங்கல்ல அது மாதிரி தான் இருக்கும் சரி வாங்க நம்ம பயம்குள்ளே போகலாம் அதாவது ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஜஸ்டிஸ் அதாவது ஜஸ்டிஸ்னு யார் இந்த நீதிபதிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மட்டும் ஒரு கரெக்டான ரூல்ஸே ஃபாலோ பண்ணி போகிறதில்ல அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ரூல்ஸுன்னு கிடையாது ஒரு டைலாக் இருக்குது என்னென்னா ரூல்ஸ் போடுறவங்க அதை ஃபாலோ பண்ண அர்த்தம் கிடையாது ஆனால் அதை கேட்குறாங்க பற்றியா அவங்க வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எங்கே பார்க்கலனா மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா அங்கே கம்பல்சரி எல்லோரும் இங்கிலீஷ் பேசி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் ஸ்டாஃபுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கான்வர்சேஷன் பண்ணும்போது தமிழில் பேசிப்பாங்க ஸோ இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது என்னென்னா ரூல்ஸ் போடுறவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ரூல்ஸ் கேட்குறவங்க அதை என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து மட்டும் என்ன பண்ணுறதில்ல அவங்க கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஆனால் அவங்க எங்களை எல்லாருமே என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி அந்த நீதிபதி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பவர்ஸ் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களிடையே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் அவர் சொல்கிறாரு இல்லையா அவர்கிட்ட என்ன கேட்குறாருன்னா ஸோ நீ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே எடுத்துப்பேன் எனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பவரை வச்சு நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்துப்பேன் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஜஸ்டிஸ் வந்து சொல்கிறாங்க என்னென்னா நீ போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய அதாவது ஸ்பீக்கரை பார்த்து சொல்கிறாங்க நீ போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்டு கோட்டு ஸோ இதை எல்லாத்தையும் தவிர உனக்கிட்ட மற்ற பொருள் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை நான் என்ன பண்ணிப்பேன் எடுத்துப்பேன் அப்படின்றத விஷயத்த வழியே அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரியா ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்குது ஏன்னா இப்போ அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் இல்லையா அவங்கள எதிர்த்து மக்களாலேயும் குரல் கொடுக்க முடியாது அந்த ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து தைரியமாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க சப்போஸ் நான் சொல்கிறத நீ கேட்கல அப்படின்னு வச்சுக்கவேன் நான் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் பிரகாரம் நீ நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உன் மேலே என்ன பண்ணுவேன் தண்டனையும் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் சொன்னதுமே நம்மளுடைய ஸ்பீக்கருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஆள் நம்மக்கிட்ட வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீக்கர் சொல்கிறாரு என்னென்னா என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உரிமையை நீங்கள் ஏன் அதாவது என்கிட்ட இருக்கிறது கொஞ்சம் ஒன்று நிலம் தான் இருக்குது அதையும் ஏன் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கீங்க அப்படி இருந்தும் ஏன் வந்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எடுத்துக்க நினை
அந்த வேரியேஷன் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க நாம் கூட இப்போ ரியல் லைஃப்பில் பார்க்கலாம் நிறைய தான் வேரியேஷன் நிறையா இருக்குது இல்லையா அதாவது பணக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட்டு பணம் இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட்டு ஸோ இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நாம் பார்த்துட்டு இருக்கோங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் என்ன அந்த பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய விதமான அநீதிகள் இது மாதிரி அநீதிகள் வந்து நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தையும் வந்து நம்மகிட்ட சொல்றாரு ஸோ எல்லா இட எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த பெரிய வர்க்கத்திற்கு மட்டும்தான் வந்து சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்றாரு ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் எல்லாருமே வந்து நிறைய நிலத்திற்கு வந்து ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த வந்து சொல்றாரு ஸோ ஒருவேளை இது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட லைஃப்ல கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ண விதமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயும் அவர் வந்து இதை சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கண்ணோட்டமாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணித்தர